Nam 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 ni Wednesday Night Live ndani ya studio za Azam TV. Ni muda ambao unakupa fursa wewe wa kuweza kuongelea kipindi hiki ambacho kinakupa masuala mbali mbali kuhusiana na michezo tofauti tofauti. Nafahamu kwamba harakati ni nyingi sana. Timu zetu washiriki vijana wetu katika michezo mbalimbali ya kimataifa wakiwa wako katika maeneo tofauti tofauti, wengine wakirejea, wengine wakiwa wanatupa tiketi zao. Lakini uh, kwa leo hii ndani ya studio kama kawaida tukiangalia michezo tofauti tofauti ni na ae katibu mkuu wa RT Riadha Tanzania William Gida Budai ambaye yeye uh, baada ya kutua kutoka da, uh, pale Katadoa alienda nyumbani kidogo na akasema kwamba panapo majali wa basi nitakuja kwa sababu niliagia hapo studio sasa nitarudi studio ili tuweze kupeana tathmini ya yale yaliyojitokeza na dawa ya yale yanayofuata Gida karibu sana Asante sana Kwema Kwema kabisa Pole na kataa bwana e, asante eh Hatujarudi, tumerudi watupu lakini salama. Watupu lakini salama. Na, na, na hili ndio ambalo lime, eh, lime nifanya kwa mba ni, ni kunganganie gida. Uje studio, ulikuwa na makamu hapa, tumuongea zaidi marambili maratatu, kwanza mbio za nyika na maandalizi haya, lakini pia tulizungumzia maandalizi olimpiki ya mwaka F2 na 20. Kubwa zaidi ni kwamba doa. Yeah. Kwanza mashindano, ufunguzi e, wa mashindano hayo ulikuwa vipi? Opening ceremony nyewe. Opening ceremony mimi nilichelewa kidogo. Ndiyo. Nilikuja badai. Lakini tulikuwa na kiongozi wa RT, makamu wa kwanza rais, e, mwishimi wa William Kalage, ambaye yeye alishiriki kwenye kikao, kilichotangulia mashindano yenyewe. Kwa hivyo opening ceremony ilikuwa nzuri. Um, e, mimi nikafika jioni yake na siku hiyo hiyo, ndiyo mwana riadha wetu wa kwanza, e, mwana mke peke failuna abdi matanga, yeah akakimbia. Kwa hivyo ule usiku ambao kulikuwa na degree uh, centigrade kama 32 hivi. Eh Faluna alikimbia na mimi nilikuwa hapo pale kumgawia maji, electrolytes na kila kitu. Lakini kwa bahati mbaya Faluna alikuwa kati ya wale ambao walishindwa kumaliza. Naam. Uh, wanasema ndio uondo wenyewe. Na katika maswala ambayo yalizuka, ya, ya Tanzania ni kubwa. Siku hizi nchi ni, ni dunia ni kitu kidogo sana. Uh, maswali ya kaja, kiongozo wa msafala ameenda mwana riadha mekimbia, lakini kiongozo wa msafala haka kubaki kule. Uh, kulikuwa kuna mausiano gani ya wewe kubaki na mchezaji ambayo likuwa na shiriki tayari alimaliza pale. Uh, kwanza, eh, tulikuwa na program maalum ya kwamba wale wana riadha wanaume ambao walikuwa watatu. Ndiyo. Wakiongozo na simbu. Wao wale amua kuenda tarehe mbili. Kwa sababu mbio yao ilikuwa ni tarehe tano mwezi wa mwezi wa kumi. na ndivyo ilivyokuwa hata kwa wanariadha wa Kenya, Uganda, wote walipanda ndege moja. Sasa mimi nilitangulia nili, nili kwa ajili ya kuwepo pale kwa ajili ya mwanariadha Failuna eh, Abdi Matanga. Alipomaliza nisingeweza kuja kurudi Tanzania alafu nirudi nao. Yeah. Lakini kukaja na mjadala vile vile watu wakasema kwa nini kocha hakwenda? Yeah. Lakini wa Tanzania wanasahau kwamba hata Olympic 2016 kocha mkuu wakati ule Francis John alibaki na timu kubwa ya wanaume watatu seti ilikuwa hiyo hiyo ya ambayo ni wakiongozwa na simbu vile vile yeye akaamua kubaki hivyo Sara Ramadhani ambaye alikuwa mwanamke pekee akatangulia lakini balaa lililokuepo Sara hakupata kusaidiwa hata kupewa maji hata namba alienda kuifuata mwenyewe ilikuwa very ilikuwa nice. ilikuwa ni tatizo lakini safari hii tulifika tukamhudumia e, Failuna ipasavyo lakini joto tusingeweza kumzuia kwa joto lakini sio tu joto labda ni sema uh, kwenye swala la sisi kufanya vibaya safari hii mm -hmm. sidhani kama kutakuwepo na mjumbe mmoja au kiongozi mmoja wa RT atakaye walaumu na riadha akifanya hivyo atakuwa amekosea hamna kiongozi wala mjumbe wa RT ambaye anaweza kalaumu na riadha kwa kufanya vibaya na akifanya hivyo mm -hmm. atakuwa amekosea kwa nini hatakuwa hudumia kabisa hawakuhudumiwa kabisa hapa kulikuwa kuna kambi ya Doretti no. vitu gani na na na, 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 na ofa mbalimbali zilishindikana za kuhudumia nilitumwa Eldoret na i10 mhm mm nikaenda nikaangalia facilitation zote nikarudi na mahesabu lakini wanariadha wenyewe wakiongozwa na simbu wakatoa maoni tofauti lakini waki, wakishirikiana na makocha wao akiwemo kocha Francis John ambaye ni kocha wa 
wa simbu kwamba muda uliobaki ni mchache nadhani ilikuwa less than 2 months muda uliobaki ni mchache hivyo ni bora wanariadha wetu waka baki Arusha lakini confidence ya kubaki Arusha ilikuwa ilitoka wapi London London miaka mbili iliyopita wali train Arusha mm -hmm. kwa hivyo kauli yoyote inaweza kudai kwamba hatuwezi kupata medali ya Arusha ni kauli ya mtu asiyefahamu Yeah, kwa, 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 kwa watafiti wa wadau wa riadha uh, na hali ya hewa ukiangalia Doha uh, unaweza kulinganisha kidogo na Dar es Salaam uh, kwa mjibu wa watafiti wengi kwamba Doha ndio ilikuwa na hali ya hewa nzuri na wengine wanarudi nyuma kusema kwamba Fibat Bay alikuwa anaenda kuvunja rekodi uh, ya, ya jumuiya ya madola ali train jijini uh, Dar es Salaam kutokana na hali ya hewa iliyokuwa kule sasa kwa nini hao na riadha na kocha wao walingangania Arusha sio Dar es Salaam ambapo hali kidogo ilikuwa inauiana na kule Doha kata bahati mbaya ni kwamba Dar es Salaam was never in the choice haikuwa kwenye choice ya watu kwenda choice ilikuwa ni Kenya na hilo linge labda niseme tu kwamba kuna ushirikiano kidogo tuliokuwa nao miaka miwili iliyopita umeporomoka communication sio nzuri mm -hmm. nakiri na nakiri kwa sababu gani sio ki, sio kila kiongozi atakiri madhaifu ya ofisi yake sawa sawa ni kiongozi ambaye ni mwazi na uwazi wangu ulionekana kabla sijaingia Arati. Arati. Mm -hmm. Na nawapinga wale wote ambao wanasema unatakiwa kubadilika. Unajua wanarakati ni sawa na urefu ama ufupi. Umezaliwa nao. Mm -hmm. Kwa hiyo huwezi kubadilika. Sasa hilo la kutrain Dar es Salaam haijawahi kuja kwenye mjadala. Lakini vile vile Kenya marathoners wa Kenya nao waliamua kubaki kule kwenye kwenye ubaridi wao na wanawakaja na, na, na bado waka, wakafanya vizuri tu sasa sijajua lakini yote hayo e, yanapaswa yana kuangalia kwa mapana na umenifungua kidogo ku, 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 kufananisha hali ya hewa ya Doha na ya Dar es Salaam yeah. e, pengine kungekuwa na mjadala mpana kabla ya hapo pengine ingeweza kusaidia yeah. na, 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 na linapokuja hapo swala kwa sababu uh... Sisi kazi yetu ni kuuliza Naam. na nyinyi wataalamu ni kutupa majibu Naam. kamati ya ufundi ya RT uh, ilifanya tathmini gani kwa sababu tunaweza tukaangalia na riadha tunaweza tukaangalia makocha uh, tukawatupia lawama lakini uh, paka makocha wafikie maamuzi kamati ya ufundi inakuwa imekaa imekuja na tathmini na hiki ndio utakachokifanya tathmini ya kwenda katika mashindano makubwa haya ya dunia Naam. ilifanyika kwa njia ipi kwanza mimi naishukuru sana kamati ya ufundi ya RT wamfanya kazi yao vizuri sana inayoongozwa na Dr. Ahmad Day yeah. na katibu wake e, Rehema Kilo. Swala kubwa lilikuwa liquidity preference. Liquidity preference. preference. Hakuna pesa. I had it zipo. E, tulikuwa mara ya mwisho tulivoongea hapa hapa kwenye yeah. meza hii nikiwa na bosi wangu Dr. Day. Tuliweka wazi kwamba tumepata udhamini kutoka kwa watu fulani na tumesign contract. Yeah. Lakini bahati mbaya sana E, robo robo ama theluthi moja ya hela imebaki kwa wadhamini wale na bado haijatufikia na nakumbuka na, na unikumbushe tu uh, yuapo nitakuwa nimekosea tanapo alikuwa ni wadhamini ni ni, NC, ni, NCA, NCA, ni mamlaka ya ngorongoro mamlaka ya ngorongoro ndio alikuwa wadhamini na mzigo tulizungumzia ulikuwa mnene mzito, mzito ambao na uwezo kuwezesha wanariadha wakawa wanaenda wametabasamu eh? na kulikuwa kuna ahadi kwamba ule mzigo ungeweza kutoka Naam. kwa wakati ule basi watu wangeenda vizuri zaidi na najua tunaendelea mbele huko Ndiyo. ambapo kuna mambo ya simbu kutoa mfukoni na vitu kama hivyo lakini no. kwa nini pesa ambayo imewekewa mkataba haijatoka kwa walengwa au kwenda kufanya shughuli ya walengwa wenyewe katika muda husika swali zuri sana uh, na katika ile pesa kulikuwa na aina mbili ya udhamini moja ni mia, milioni mia moja na hamsini kwa ajili ya national championships ya tangu mwaka jana na ya mwaka huu na kuelekea mashindano haya tukao tumebakiza milioni 42 ambayo bado hatujui status yake hatujui mimi 42 42 wewe katibu mkuu mimi katibu mkuu sijui status yake kwa sababu unapotuma barua ndio haujibiwi au ukipiga simu unaambiwa bosi bosi ndio apige simu sasa wakati mkataba ilikuwa inasema hivyo mkataba amesaini mimi kwa ni mkataba ulikuwa unasema mpaka uangaike vyote hivyo hapana 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 na hicho haijatufurahisha haja sana lakini e, segment ya pili ya fedha hizo ilikuwa ni dola laki mbili na elfu sita ambayo itakuwa ni ya maandalizi ya olympics sasa kama hatujapata hiyo 42 iliyosaidia tunakuaje na imani na hiyo dola laki mbili ambayo ni mzigo mzito kwa hivyo mimi niseme tu wazi kwamba e, niseme hatuna udhamini 
hatuna udhamini. Ni udhamini hewa. Ni udhamini zile dola 200 hatujazisign. Yeah. Tulizisign hizi 150 mm. ambazo mpaka leo hii hazija. Sasa kukawa na conflicting eh, answers. answers. Kwamba eh, mwaka wa mwisho wa fedha unaisha tarehe 30 mwezi wa sita. Lakini barua ya mwisho niliyoandika mimi ilikwenda mapema sana wiki ya mwanzo ya Juni ambayo ni wiki tatu kabla ya nini kabla ya huo yeah. mwisho wa mwaka wa mm. fedha hatukujibiwa na sisi wenyewe kwenye kamati tunajichanganya mwingine anasema ah unajua account za serikali zimefungwa sasa sisi hatujui sisi hatufanye kazi serikali lakini mm. kusaidia nchi kupeperusha bendera ya nchi lazima tuwe wawazi kama wadhamu na wanaweza wanaweza kama hawawezi mm. hawawezi mm. bila ongea umeongea jambo na kwa kuwa nafuatilia masuala ya michezo na hizi uh, taasisi zinazoongoza michezo. Ndio. Uh, Gida una uhakika hiyo hela haijatoka maana pale umesema kuna sinto fam fam pale na kwenda hivyo wengine hivyo wengine hivi. hivi. Uh, we ni katibu mkuu. Ndio. Na umerudi sasa hivi. Umelifuatilia? Maana inawezekana tunaongea kumbe hela imetoka. Watu wana ni wengi siku hizi. Naam. Tofauti tofauti. Sio kwenye account ya Rati ambayo naijua mimi. Sio kwenye account yako. Ambayo naijua eh. mimi. Nikisema ambayo naijua mimi. Ne. Sina ufahamu kama kuna nyingine. Lakini ambayo naijua mimi, haijaingia. Mana ingeingia, mindi wa signatory mkuu. Yeah. Ingeweza kuipata. Kwa hivyo kimsingi, hii sintofahamu ya wanariadha kuto, kusaidi, kuto kuhudumiwa, imetokana na sisi ku, ku, kutegemea ile fans ambayo tumesaini sisi. Lakini vile vile, kinasimbu walipo shauri kwa mba apana, tufanya zoezi hapa. Kuna baadhi yetu viongozi ambao tuliwaona kinasimbu kama wajeuri, kamba labda hawana nidhamu kitu ambacho si kweli unajua simbu wanariadha wana sio ngombe unajua hmm. mnyama pekee anayetumika kwenye mashindano hmm. kwa lazima apende uh -huh. spende ni farasi sio binadamu kwa hiyo binadamu ana uwezo wa kusema e, na, na ni sema tu kwenye headlines ambazo zimetokea right. hivi karibuni uh, mimi kama gida budai sio kama katibu mkuu unaongea kama gida sasa kama gida wanariadha <laughs> yoyote ambaye amewahi kuiletea amewahi ame kupeperusha bendera ya Tanzania. Ndio. Haliwezi kunitoka kinywani kusema kwamba hajitambui. Kwa sababu dunia inamtambua. Siku uh -huh. ile anapo pata medali uh -huh. na bendera inapepea, dunia nzima inajua huyu ni fulani. Uh -huh. Kwa hivyo mimi niseme tu kwamba tusichukiane wakati wa during the fall, fall down. Na na Simba amekuwa wa 16. Hajao wa 16 kwenye mashindano madogo amekuwa wa sita kwenye mashindano ya dunia. Mm -hmm. Kwa hiyo amekuwa wa 16. Amekuwa wa 16 kwenye mashindano ya dunia. Mm -hmm. Ila disappointment yetu ni kwamba alikuwa wa tatu London. Sasa ame, amerudi nyuma sana. <laughs> Lakini hata yule wa kwanza London Kirui yeah. amekuwa wa 14 kwani yeye hapendi ile dola 60? Kwani hapendi medali? Mm -hmm. Aliyekuwa wa pili Mwesopia aliruka hakuweza kumaliza. Okay, mtarudi kwa kwenye ufundi. Lakini hapa ni na, na gazeti ambalo ni partnership yetu gazeti ya Mwananchi. Kuna no. article hapa ambayo imetoka kwa uh, rais wa chama cha riadha hapa nchini Tanzania. No. Na kuna maneno uh, maeneo kadhaa ambayo uh, naweza nikanukuu. Nika no. Kwa sababu alisema kwamba matokeo hayakuwa ya kushtukiza kwake. Kwa alikuwa aliona dalili ambazo da, dalili hizo mapema kabla ya kwenda kataa kushiriki. Sasa nanukuu. Niliwambia wasitarajie medali kwa kambi ya Arusha. Si kama naibeza, lakini haikuwa serious. Mateko haya haya kunishangaza. Hapa zungumza ra, raisu wa rati, no. mtaka. Na kuna maeneo mengi hapa ambayo ya mezungumzwa, ya tutaendelea kwa zungumza uh, ikiwamo uh, ati kwa ambayo yamesema simbu, makocha, tatizo. No. Lakini kuna ati kwa ambayo inasema pia arati kuna mgogoro. No. Sawa, tutaenda tutayagusi hayo Lakini neno kubwa likijia kutoka kwa, kwa, kwa kiongozi Mchaguli wa lipijua kura no. Kwa mba yeye aliliona ili kabla Nyinyi kama uongozi Raisi ya meliona Raisi ya lika, haka wambia, haka liona Haka likemea hili na nyinyi ya mkutaka kumsikiliza Mkaendelea na yale ambayo likuwa meendelea Au raisi wa chama chariadha ye eh, Alifanya nini mpaka haji ya toke Lohi na kutoa accusation hizi ni nzito ni kama vile kwamba hakusikilizwa. Good point. Mimi mwenyewe ndio nimeisikia kwa mara ya kwanza uliponisomea. Hmm. Hii article hii. Ndio. Kwamba kwamba kwa amewahi kuiambia shirikisho kwamba hatutegemei medali. Sijawahi kusikia kwa ma, kwa masikio yangu. Lakini um, 
nani walipaswa kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri ni sisi viongozi wakiongozwa na nani yeye mwenyewe hivyo uh, mazingira yalikuwa magumu kuelekea doha wiki mbili za mwisho nasema rais wa shirikisho hata simu hakupokea ya kwangu simu ya kwako wewe ya simbu ya watu wote ndio tukaja kwenye hatua ya kuokoa jahazi unajua ukiwa vitani umepoteza communication na, hmm. na central command you have to fight on your own na ndio maana simbu dakika za mwisho kuna maswala ya insurance yalikwama kuna maswala ya nauli za kwenda Nairobi maana ticket the cheapest ticket uliyopata ni Nairobi kwa sababu shirikisho la riaza la dunia dakika za mwisho litumwambia nunueni ticket zenu mtulete invoice kwa sababu walizo walizotueleza kuna kuna matatizo kidogo kule kati ya political yeah. issues kule Doha Doha yeah. sasa ilikuja ili dakika ya mwi, dakika za mwisho ikabidi sasa tuongee na kina simbu na ma, na maagent wao na makocha wao na ndio hapa tunakuja kwenye hiyo sehemu ya kwamba simbu ni tatizo na makocha wao ni tatizo, tatizo. Eh, eh. sasa kwa taarifa na watanzania wajue na i can prove it hmm. when i say i can prove it i mean it mweke mweke gida hapa anaongea na mwaga point i eh, can eh. prove it mm -hmm. kwamba mm -hmm. tulivyokwama kwenye masuala ya ticket sasa mm -hmm. kwamba ayef imesema you have to buy your own tickets alafu sisi tuta tuta refund ilibidi niongee na hao makocha ambao wanaitwa ni tatizo ilibidi niongee na kina simbu hao ambao wanasema ni tatizo wakatudhamini kwenye E, travel agent inaitwa Sangita Acharya Sangita ya Nairobi ndio akatupatia tickets lakini kwa kwa kuwa, kwa kuwapa e, ahadi ya uhakika kwamba IF atarejesha pesa bahati nzuri kumbe hata Kenya waliambiwa Acharya ali, alikata tickets za Kenya what kwa hiyo hakuwa na sababu ya kukataa kama kama Jiande Madona ambaye ni manager wa Huche kakubali okay nitawadhamini lakini mtalipa nyenye haya manager wa simbu eh, poso international tawadhamini lakini mtalipa nye manager wa eh, uyu nani failuna abdi pamoja na sule ni global sports ambao ndio hao wanao wa manage huyu jamaa leo vunja wana wa juzi yeah anaita global sports communication sasa si mtaka si mimi ambaye angeaminiwa na wale ma agent umeelewa lakini ndio kwa dhamana ya wale ndio tukapata tickets tulivyomaliza kupata tickets kaja shida nyingine. Mm -hmm. Okay. Na IF wanatoa limit kwamba tena tumezidi dola mbili kwa kila ticket. Dola yeah. IF wanasema we can only offer 900 per ticket. Sasa bahati mbaya ndege zinazoenda kule ni 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 ni, 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 ni Qatar Airways kwa sababu ya matatizo yao kule. Mm. E, kwa hivyo ikabidi tuchukue hiyo hiyo ticket. Kilimanjaro hatukuweza kuondoka na pale kwa sababu ni dola 1410 sasa huoni difference kati ya dola 1200 zaidi ya karibia dola 400 ikabidi tuchukue ile lakini ikaja tatizo wanafikaje Nairobi je posho yao vipi kuka pale Nairobi kuna insurance baada ya tickets kuwa booked achari wakasema okay we have to attach with the insurance, insurance. fedha ya insurance ya travelers what na ulizao kwenda Nairobi na kurudi pamoja na posho yao nikamwambia Simbu tumekwamia hapo Simbu akasema kama shirikisho limeamua kweli mimi ni wadhamini wakati mimi ninyi ndio mnaotaka tudhamini sisi tudhamini sisi lakini kwa sababu ya bendera ya nchi na kwa sababu mimi nikikwama sio mimi mwenyewe wanakwama wengine let's go to the bank akachomoa dola 1500 ndio tukaweza kwenda kwa hiyo Simbu alitoa pesa mfukoni kwake ndio ili muondoke wote kwenda Nairobi kupanda ndege kwenda Doha. Ndio. Mimi nilitangulia nili tangu, na Nilitangulia na mimi sipo kwenye huo taratibu wa IF. Ndio. Kwa sababu sisi mimi kwanza niwashukuru Rock City kwa sababu walitoa pesa yao tukalipia tiket ya kwangu mie na ili, ilipelea kidogo kwa hiyo bado tunadaiwa kidogo. Mm -hmm. Lakini vile vile kulikuwa na tiket ya kocha ambayo vile vile haipo kwenye IF. Lakini nikawaomba hao hao Sangita waweze kutudhamini tiket ya nani? Ya kocha hapo bida kwa kwenye chama amna fungu ambalo lipo kwa, kwa mfano kama kwenye kalenda kuna mashindano uh, ya, ya, ya dunia kuna mashindano ya nyika kuna mashindano ya Afrika kuna uh, olimpiki ambayo tutakuja kuizungumzia baadaye hapo makani so. kwenye kalenda amna uh, budget ya kusema kwamba hii budget itakuwa kwa ajili ya viongozi au hii budget itakuwa kwa ajili ya makocha na hii budget itakuwa kwa wachezaji good question 
wakati tuna present eh, proposal yetu kwa mam, kwa bodi ya mamlaka ya Ngorongoro mimi ndio niliwaanda ile proposal aliye present ni bosi wangu mheshimiwa mtaka he is a good presenter as you know kulikuwa na mahesabu yote unayosema wewe the question is did all the money came to us hatakuwa na pesa lakini vile vile tuna tatizo la kubadili matumizi ambayo mule mule ndani kuna kaubabe kuna lobbying kuna kila kitu tuliwahi kuzungumza hapa siku moja kwamba kuna kitu inaitwa olympic dividend iliwahi kuja yeah. dola 2025 na bora umeniwahi nilikuwa nakuja huko <laughs> sawa ndo najaribu kusema unajua mm. ninasema mm. ili kwamba tukionekana wote wabovu tuonekane wote wabovu lakini hatuwezi kudanganya milioni hamsini ya watanzania kwa kujiprotect sisi wanasema hivi if you want to kill and if you want to protect the the, the, the ships you don't have to kill the wolves mm-hmm. vinginevyo tungeenda kuua hao mbwa mwitu kwa sababu tunataka kuwa kuwalinda wale kwa linda wale, wale, wale wanyama ambao yeah. wanalika so lazima tu, tuseme ukweli ili ugonjwa wetu ujulikane utibiwe mm-hmm. na mpaka sasa hivi ugonjwa wetu umekuwa mkubwa sana mm. kwa hiyo zile pesa ambazo zinakaa kwenye account ehe eh, eh, olympic dividend ilikuja ime kwa maelekezo sahihi ni ya kufundisha makocha walimu ambao iko chini ya kamati ya ufundi zile fedha zilitumika kwa namna nyingine wengi watasema katibu unalalamika wakati wewe ni katibu mm-hmm. hivi usipokuwa ofisini at that time the checkbook iko ofisini what will you do mimi nadhani hii swala inatakiwa sasa iende kwa waziri na nimewahi kusema nikanukuliwa vibaya au nikaeleweka vibaya kwamba ikifika siku tuna tunawekwa sawa na wizara kwa mujibu wa sheria ile namba 12 ndio asiwepo pale watakuwa ni viongozi wa RT pekee hakuna mkuu wa mkoa wala hakuna mwanaharakati mm. niliwahi kusema hivyo muongee kama watu wa kawaida wote yani tuwe RT wewe asiogope mtu kwa sababu ya cheo cha unajua kuna abuse abuse of power inakuwapo mm. hata kwenye mtazamo tu mm. kwa hivyo e, e, kwa hivyo tu, tu, tuna, tuna hilo tatizo sasa fungu ulilosema kwani kwa hakuna fungu fungu huwa zipo lakini mfumo wa vikao nao umevunjika mfumo wa kupanga hizo hizo fedha ni, ni, ni kamati ya nini ya fedha mm-hmm. lakini kamati ya fedha haijakaa ina zaidi ya mwaka gida mgoja nirudi hapa na, na, na ndio maana watanzania wamekuwa wakikupenda wa, wa sana kwamba wewe huko transparent waga Ndiyo. ufichi kitu Ndiyo. na kikubwa eh, kwa kabila lako pia nyi waga sio watu wa uga uga wa kuficha mambo uh, ulikuwa ni mwanaharakati ndio kwa muda mrefu kabla kuingia kwenye chama hiki cha riadha no. na ulikuwa ukipigana kweli kweli kuhakikisha kwamba transparency na kwenda na wanariadha wanafaidika katika hilo hizi uh, wanasema uh, hiccups ambazo zinatokea humo mm mmeshai kuzitoa maana safi kawa vijatoka mmeshai kukutana we ni mtendaji mkuu no. wenzako walioko katika komiti hiyo mm. wameshai ku address mshai kukaa kuangalia kwamba kwa nini hivi vitu vinakwenda hivi kwa sababu mwisho wa siku serikali wanaweza kusikia bwana Gida Budai mpaka tukutoe inabidi utoe katika kesi ya kuhujumu uchumi sawa sawa kwa sababu we ni mtendaji mkuu no. sasa hii inaendaje hapo kwanza juzi tumesherekea eh, kumbukizi ya mwalimu Nyerere. Yeah. Aliwahi kusema mwaka 1962 kwamba tatizo letu ni kuogopa kumkosoa mkubwa. Ndiyo. Lakini vile vile tunaogopa kumtetea mdogo ili hali tunajua hajakosea. Umesema swali zuri sana. E, hivi umeshawahi kusikia e, chama cha mapinduzi. Mm-hmm. Kwa mfano. Inaweza ikakaa kikao kikubwa extraordinary meeting fulani bila katibu au inaweza ikaitishwa bila katibu kujua lakini kwenye harati imewezekana mara nyingi tu kwa nini mwaka huu mwezi wa nne nilitumwa na e, ujerumani wakati mimi nikiwa ujerumani bahati mbaya au nzuri vile vile msaidizi wangu mama Ombeni Zavala mama yule mama nampenda sana maana she's been around for so long anajua mambo naye alikuwa ujerumani kwa sababu zake zingine. Maana yake makatibu wote wawili, Awa. watendaji wote wawili hawapo. Lakini kikao kiliitishwa. Kwa nini kikao kimesubiri makatibu wasiwepo kikaitishwa? Good question. Muulize yule aliyoitisha. The way you are pounding me. When you get the chance, pound him as well. Unalipa 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 chance sasa ya, ku, ya kutafuta yeah. watu wengi hey, kwa sababu, na, na, na kuweza mamuzi, kupata hii dialogue. Kwa nini kwa nini bida yeah. uh, na, na, na kwa nini yanakuepo ya, ya hapa? Ni kwamba Uh, uliwahi kuwa mpiganaji kweli kweli ndio na 
wengine labda wamechukua concept ya gida kwa nini anakaa hapa gida angekuwa kashaondoka kwa haya mambo ambayo yanaendelea ambayo haridhishwi nayo no. kwa nini gida anaendelea kukaa pale wakati kuna mambo ambayo unayaona unayatamka sasa hivi ndani ya moyo yanakuumiza sana na unatamani sehemu ya kuyatema nime hivi majuzi tu kabla hatujana doha nimewahi kuropoka mahali nikasirika nikasema eh, the time will come i will leave nilikuwa na wanariadha kibao moja wa wanariadha sita kumtaja jina akasema ukiondoka tutakuwa umetusaliti sisi kwa sababu leo hii wakati ule sisi unajua riadha wanariadha wengi wanaotoka mikoa mingi wanaishi Arusha sio mimi nimewapeleka wenyewe wameamua hata simbu yeye amezaliwa Singida labda mazingira ya Arusha tu yanawapendezea lakini walikuwa wanasafiri wanaweza kutumia hadi wiki kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuomba barua ya visa na mara nyingine kukawekwa kwa sababu kwamba barua ikiandikwa Kijerumani toa do, shilingi 1500 ili itafsiriwe. Lakini wanasema tangu wewe umeingia barua tunapata haraka, huduma tunapata haraka. Lakini hiyo isiyo sababu. Lakini niseme tu kwamba mimi bado sija sijaacha sija uwazi wangu. Ndiyo. Na hii kutokuwa kuendelea kuwa mwazi. Kuna article juzi imetoka uh-huh. ambayo nimeshauriwa nibadilike. Uh-huh. Na ndio maana kwenye opening statement hapa nimesema uwa na harakati ni sawa na urefu ama ufupi. Kwa hiyo kubadilika kwangu ili nisiseme ukweli. Mhm. Uh-huh. watu watasubiri sana. <laughs> na naangalia na katika hizi hati kwa hapa uh-huh. ambayo mmoja anasema hivi karibuni ulikaliliwa uh-huh. ukidai kususiwa katika utendaji wa shirikisho hilo. Na ukaeleza kuwapo kwa mgogoro huku uh, huku simbu akigusia mgogoro huo ndio chanzo cha matokeo mabaya ingawa mtaka alisisitiza hakuna mgogoro ingawa ameitwa na wizara ya habari utamaduni sana na michezo na nuku nilipata taarifa ya wizara na baraza la michezo wakitaka tukutane nao lakini si kwa sababu ya mgogoro wa rati la hasha ni kutokana na kauli ambayo si nzuri zinazotolewa na katibu wetu dhidi ya wizara na baraza na baraza hilo na bado na nukuu niliwahi kumwambia hivi sasa wewe gida budai si mwanaharakati si mwanaharakati tena kama ilivyokuwa mwaka 2012 wakati tunajiandaa kwenda Olympic aliposema uliposema utachana vyeti vyako tusipoudi na medali. Kwa hiyo kauli hizi ambazo ziko huku ndani. Uh, wewe uliyaongea na kuna hikap hapo umezungumzia. Kuna inaonekana ndani ya baraza uh, ndani ya, ya shirikisho kuna mgogoro. Kwa nini auendi wasi? Kwa nini amliongee hili? Kwa nini amlitatui ndani ya shirikisho? Na moto unaonekana nje. Naam. Uh, safi sana. E, mimi sikuwa wa kwanza kudokeza kwamba kuna mgogoro. Ila Simbu alivonukuliwa nikasema kauli za simbu zisi dharauliwe lakini hapa hapa tukiongea mimi na wewe nimeshakuthibitishia kwamba mgogoro upo na watanzania wachukue ama la bosi wangu ama la kwangu lakini wizara inatuita kwa sababu ya mgogoro wetu kwa sababu kauli zangu dhidi ya wizara ama baraza si zangu mimi mwenyewe hmm. ningeitwa mimi Now, sasa ni mimi. Subiri kitu kimoja. <laughs> uh, unamsikia Gida William Gida Budai akizungumzia yale ambayo uh, pengine tulikuwa tuyafahamu. Chanzo cha moto ambao umefanya Tanzania ifanye vibaya katika michuano mikubwa ya riadha ya dunia ambayo ilifanyika kule Doha kata. Ukumbuke ni Christopher Isegwe tu ambaye aliwahi kuperform vizuri katika michuano hii miaka kadhaa iliyopita. Je, hamna mwana riadha atakayefanya vizuri migogoro hii kwa nini imekuwa ikiharibu mwenendo wa wanariadha wetu? Je, ni ubovu wa watendaji, migogoro ya watendaji au ni f- Eh, zile naitwa figisu figisu na mazengwe ndo ambaye anafanya hivi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na mada yetu. Na tumerejea baada ya matangazo na nafahamu wengi wenu eh, hata matangazo mlikuwa miangalii kwa kwa, kwa kwa ndani zaidi mkisubiri kumaliziwa kwa kile ambacho Gida Budai alikuwa akizungumzia kuhusiana na matatizo ambayo yapo ndani ya shirikisho la riadha Tanzania RT yanayosababisha 
performance ya mchezo hiyo au performance ya wanariadha kuzidi kushuka. Naam, uh, kabla ya, ya matangazo hapa ulikuwa una neno unalizungumza kuhusiana na haya ambayo nimekuuliza. Uh, nilisema kwamba kama kuna tatizo langu binafsi na baraza ama wizara ingeitwa mimi. Lakini mimi taarifa nilizonazo mimi kama mtendaji kutokana na exchange of documents of which I know tunaitwa kwa sababu hiyo. Labda mheshimiwa rais ajue katika huo mgogoro ambao uko hapo ndani. Mgogoro upo hata wizara inajua mm. na simbo hakukosea kusema kwamba kuna mahali nimenukuu kwamba Samata hawezi kushindwa kucheza kama kuna mgogoro TFF. Lakini Samata anapewa huduma zote. Simbo hatujampa huduma zote. Yeye ndio katupa huduma. Yeye ndio katupa huduma hela zake na ndio mzalendo anapaswa kuzawadiwa bila yeye tusingekwenda kwa sababu kila mtu anasema ana majukumu ana majukumu simu hazipokelewi dakika zime ndio nimesema wewe kama ni mjeshi uliofundishwa kupigana mm. umekosa communication kwenye command post yako you have to fight on your own ikabidi nitafute njia nyingine, njia nyingine tumekwenda kwa sababu ingetokea tumekwama leo tungeongea story nyingine katibu mkuu mzembe ni nani na nini tusinge shiriki tumeshiriki mtu wetu kamaliza wa 17 kwa sasa yanavyokwenda haya uh, commander in chief yeah. eh, na wewe yani picha inaonekana wazi kabisa hapa uh, kuna mgogoro na kuna utofauti mkubwa ambao uko hapa kuna kutunishana vifua na kuingiana majukumu katika kusukuma gurudumu hili la RT uh, sasa katika hili mlishawahi kukaa kuongea kujaribu kutatua tatizo wewe kama mtendaji kuongea na rais wako wa shirikisho kuangalia kwa nini haya mambo yanaenda hivi sikuwa na nafasi hiyo kutokana na kila nilipojaribu nilipewa matusi makubwa sana ambayo nimeaprint yote sasa ya nini ugombane na mwenye mamlaka tafuta mwanya peleka kwa wahusika mimi naamini siku tukienda wizarani tutakwenda wote tumetuna lakini tutarudi tunafurahi tutakuwa na mwanzo mpya. Na mimi nayasema haya yote kwa sababu hii figus figisu mgogoro mgogoro ukiendelea hatutakuwa na chance ya kuongelea maandalizi ya Olympics hata siku moja. Na mimi kitu ambacho nakichukia ni ahadi ambazo hazitimii. Leo hii wanariadha wanatudai. Wanariadha wanatudai, alafu tunataka watupatie medali. Madai mengi ni ahadi. Ahadi za kisiasa siasa tu. Sawa? kuna wanariadha kinaginiki wanadai milioni moja. kama milioni nne tunadaiwa sasa ahadi kichatolewa na mtu mmoja waratii katibu ndo anayeulizwa na bahati mbaya sana mimi huwa niko karibu nao mara mara nyingi mm -hmm. sasa inabidi wizara ihakikisha tunamaliza haya mambo hatushtakiani ni kwamba wizara nayo haijawahi kutu, 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 kutuweka pamoja haijawahi hata siku moja mm -hmm kwamba tu, tuonyeshwe njia wengine viongozi pengine hata hatujui kanuni zile za baraza sheria namba 12 pengine hatujui umenelewa lakini pasuko upo na ndio maana mara nyingine vikao vinatangazwa mimi siambiwi wala unajua vikao vinavyofanyika lazima katibu akusanye e, muktasari wa wa, 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 wa wa vikao vile vidogo vidogo kama tia fedha kama tia ufundi anaye ni katibu katibu akisha compile anapeleka kwa bosi mwenyekiti mheshimiwa mambo hiyo ndio hayo sasa unavyokwenda kufanya tu mikutano wakati ambao wewe ndio una nafasi. Unafanya mikutano wakati ambao wewe una nafasi. Ubabe huu hautatapeleka popote. Na mimi nasema wizara isipoingia ya kati Tokyo tutadanganya nchi, tutakudanganya wewe, tutadanganya wananchi wote 40 milioni 55 sijui sitini, tutamdanganya hata mkuu wa nchi kwamba wote tutashinda, tutashindaje? Mwenela. Lakini lingine la mwisho ambalo nataka kusema hii dhambi ya kukaa kimya wakati tuna wazee wenye busara ambao sisi vijana wenye viburi viburi tunatokea hapa tu alafu wazee hawa tuogope haifai tuna mzee bai amekimbia anajua mbio kila kitu na ni kiongozi mzuri tunaikanga ni kiongozi mzuri na amekimbia jina la ikanga mpaka liko kwenye mtaa kule Japan yeah. tena Mungu amfikisha Japan naona ndio anaondoka na ndege sasa hivi yeah. tunaye dr Ahmad Nde professor mkubwa ambaye amemfundisha hata waziri mkuu hivi tunashindwaje kuwatumia hawa Sawa. So, kwa hivyo niwaambie hawa wazee watatu ni wataja. Mkiacha riaza ipromoke. Hii zambi haitawaacha. Sawa. So, sasa katika mimi huwa napenda sana kufanya investigation kwa, mm. kwa, 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 kwa njia zangu mimi mwenyewe. Naam. No. Uh, katika moja ya chachu za mgogoro. Uh, inasemekana kuna pesa ilitaka kupigwa ilitoka na uliondoka nayo kwenye kashi. Una, unaruhusiwa kukataa lakini unajua unaweza ukashangaa. 
ila nafahamu kuna pesa <laughs> ilitaka kutumika kinyume mamilioni ya pesa ukaondoka nayo na paka wewe ukataka kushtakiwa kwamba umeiba pesa za shirikisho no. <laughs> lakini ulirudi hapa mjini na zile pesa Ndiyo. na kuna wanariadha walikuwa wamekwama ukatoa zile pesa I mean pesa kwenye cash na kupeleka huko sasa gida migogoro yenu hii Ayusiani na kubania pesa ambazo wengine wanataka wazitumie kwa jinsi tofauti kwa sababu yale ni mabilioni ya pesa gida budai ambayo uliondoka nayo katika cash na uliwe, kwa nini uliondoka na zile pesa katika cash ah yani mimi tangu nimerudi doha sijafurahi kama leo umefurahi <laughs> nini gida kwa sababu labda nisibitishe fedha za kwanza za ngorongoro kuja milioni 19 ilikuwa ni kwa ajili ya safari ya kwenda E, Glasgow, Glasgow Scotland. Mashindano ya jumu ya madola ya half ndio yanaanza. Hiyo ni mwaka jana. Ndio. Tukafukuzia hiyo pesa ikatoka. Na siku hiyo pesa inatoka Mungu ka e, e, marehemu e, kocha wetu wa Olympic 2012 Zakaria Gwandu alifariki siku hiyo. Ndio. Pesa ilipotoka tayari tumo kushajisajili kwenda e, kule Glasgow. Scotland, Scotland kwa ajili ya mashindano ya na tunalipiwa sasa zile fedha zilipotoka milioni 19 ilitoka idadi ambayo tunataka ikatoka nikachukua tunatoa tu hela baraza wanatuzuia kwa sababu eti kuna wanariadha wawili au watatu kwenye huo msafara wa kwenda Glasgow wapo kwenye msafara wa kwenda Jaika kule ya Japan sasa tuka wakawazuia wote wote sasa ukizuiwa na baraza unakwenda wapi baada ya kuzuiwa shirikisho watu mabosi wangu hamna ali, eh, aswaswa mkubwa hakushtuka kwani tumezuiwa cha kwanza akatoa maelekezo hiyo pesa milioni kadhaa iende huko iende huko iende huko iende huko kwa Mpesa kwa Mpesa ndio mimi nikamwambia sawa nilichofanya nikaweka ile hela ninakojua mimi anilituma milioni tatu tu kwa ajili ya Ron Davis kwa hiyo kabaki milioni 16 mm -hmm. cash nikafunga simu zangu zote nikaenda kuchunga ngombe kwa siku tatu wana mtafuta hewani hawanipati ikapangwa kikao au oh, amekula hela sijui nina nina nini ikapangwa kikao Nika, na isomea tu kwenye mitandao nilivorudi nikaja Dar es Salaam nafika Dar es Salaam nakuta waziri ndo anaaga timu ya kwenda Japan ninayo begi langu hata waziri nilikuwa simwamini nilikuwa nakaa karibu yangu begi maana inaye cash ikatokea baraza nao sijui wakataka maana niliwasemea ovyo oh, kutokana na nani kutokana na kutuzuia nikaona kwamba inakuwaje baraza haijui kwamba hii ni mashindano ya jumuiya ya madola ambayo sisi ni wanachama sio tu kwenye michezo hata kwenye political point of view umeelewa nikashangaa kidogo kwa hivyo kukawa na mtafaruko lakini kaja na hela zangu baada ya kuagana na nini namshukuru sana mheshimiwa ikangaa ndio siku hiyo aliyotoboa siri haya mashindano ya ladies fest nani aliyoandika proposal Waziri mwenyewe alikuwa amechukia kidogo kama nadhani alikuwa amepewa pewa maneno. Lakini alivyosikia kwamba haya hii safari tunayokwenda proposal akatengeneza gida tena alitengenezea best bite. Alisema ikangaa anaweza kanukuliwa. Basi kila mtu akafurahi kidogo. Lakini baadaye mama Zavala msaidizi wangu alikuwa kwenye msafara akasema tuna tunahitaji portion na nina nini. Mimi nikamwambia msihofu kuna pesa hapa. Nikawagawia. Wa kwanza kusaini ile hela mkuu msafara kabisa ni Mohamed Kiganja kwa hata BMT mkuu. nao tuliwapa posho. Sasa lakini kesho yake ndio kikao cha cha kunitoa mimi. Nimekula hela. Lakini wakaja wakashangaa tayari hela hizi hapa zote. Lakini nikawatuhumu kwa matumizi mabaya ya fedha kwa sababu kikao ambacho kilikuwa haina maana kimefanyika na imetumia milioni tano. Sasa mgogoro unaweza ukafanania hapo. Mimi ninachosema naomba Mungu siku tukutane na waziri na siku ya waziri awe waziri. Tutaelezana moja mbili tatu uh -huh. na naamini tutatoka tukiwa viongozi wazuri tutakwenda Tokyo kwa ma 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 manufaa makubwa. Naam lakini bado hapo kuna mgogoro mwingine. Ah uh, Bay umemzungumzia hapa. Naam. Ni moja kati ya wazee ambao wana heshima kubwa, kubwa sana. Kubwa tu. Uh, sio hapa Tanzania bali ulimwenguni kote. Uh, tunazungumza kalibe hiyo ya Kefibad Bay, Juma Ikanga, Suleiman Nyambui, uh, wakinanza likiomo ambao wengine hawapo hapa sasa hivi wako nje ya nchi. Ndio. Lakini kocha aliyeleta mafanikio ya Fibad Bay kwenda kuchukua ile medali? Naam. Alikuepo hapa Tanzania. Ron Davis. Eh, yeah, Ron Davis. Naam. 
na bado sijaangalia hii wiki tatu nne kama bado yupo hapa Tanzania. Na. Alikuwepo hapa lakini Rod Davis hakutumika, hajapata kibali. Akawekwa tu amefikaje? Kalito hapo huyu mzee kuja kufanya nini? Nani kamleta? Kwa makubaliano yake kwa sababu natakiwa blessings zitoke kwenu nyie kwa nini kashindwa kufanya kazi kama aliweza kumtengeneza fee bad bye Ron Davis angeshindwa kutengenezea medali hapa kwa nini mmemleta na kwa nini ameshindwa kufanya kazi Ron Davis alikuja kwa kwa rafiki yake fee bad bye kwa makubaliano nadhani alikuja kwa ajili ya mkataba wao wa siku 40 wala shirikisho haikuhusika wala nini ni bye na shule yake na yeye marafiki walitembeleana lakini kabla ya kurudi alipomaliza hizo siku 40 kabla ya kurudi rais wa shirikisho akataka Ron Davis abaki kuwa kocha wa taifa katika kujadiliana nakumbuka mimi na mjumbe Meta Petro tulikutana na rais wa shirikisho Ngorongoro baada ya tukaja karatu tukamwambia mheshimiwa Ron Davis ni mzuri lakini amekuja kwa shughuli maalum acha arudi alafu tuanze kutafuta E, mfumo unaotakiwa kwa sababu kuna vibali kuna kuongea na serikali kuna sisi wenyewe kujitathmini tunamlipaje lakini mheshimiwa akasema hapana mimi nimekuwa mkoa i can raise the funds i can raise the funds tukamwambia hapana mheshimiwa lakini akatuzidi akampigia simu ron ron you remain i will pay for your for your for your, everything about you ron akamwambia give me a minute i don't even know how you look like maana wakati wao walikuwa hawaja kutana naye mzee bai akatuambia jamani hili jambo alijakaa sawa kwa nini msimuache mzee wa watu warudi alafu tuanze kum, kum, kum kushughulikia documentation zake alafu aje documentation ni pamoja na kibali cha wizara ya mambo ya ndani kwa sababu huwezi kufanya kazi hapa kama wewe raia working permit eh, eh, working permit lakini vile vile sisi kuangalia vyanzo vyetu hivi kama tunaomba hela hata za, za mashina na taifa ya kumlipa ron tunapata wapi umeelewa kwa hivyo basi rais hoja yake kashinda ndio ikaitishwa hicho kikao cha kunitoa mimi ilikuwa tarehe 13 mwezi wa kumi, 2018 sasa nawashukuru sana mzee Kanga mzee Bai hawakutaka hoja ya hovyo hovyo walisema tunaenda na katiba katibu kuwa na pesa ndio kazi yake ye ndio mlipaji mkuu kwa ile hoja ikafifia lakini ikaja hoja sasa ya Ron na Ron wa watu akaletwa pale mheshimiwa rais wa shirikisho akatuthibitishia uthibitisho huo upo kwenye Hansard kwa maana ya muktasari kwamba DSTV wameshakubali kumlipa Ron Davis nakumbuka mjumbe mzee wetu Ikanga alihoji kama mifumo yote itafuatwa sawa kama haitafuatwa hapana Kaliahe Robert Kaliahe alihoji CV akashambuliwa kidogo kwamba wewe unahoji CV ya mtu aliyomjenga bye kwa hiyo wakam wakamdororesha waka kwa namna hiyo lakini kesho yake ikawa ni nyerere, nyerere day ambaye ni, ni rotary ilikuwa na kimbio mimi na mjumbe meta tumeenda kusaidia saidia pale tunakutana na mmoja wa watu wa DSTV ah bwana eh oh asante asante nikampa mkono bwana asante bwana asante kwa lipi kwa kukubali kumlipia Ron Davis akasema aka check akasema harati mimi siwaelewi lini mmetuomba tumlipia Ron Davis basi tukajua la 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 kumbe mambo sio mambo kwa hivyo ni kweli tumemtelekeza Ron Davis na ni kweli swala la Ron Davis kidogo nilirudishe kwenye mgogoro na mzee bai lakini kutokana na heshima nilionayo na nika ni back down kwa sababu kulikuwa na kipindi ambapo nilipata shinikizo la kusaini mkataba wa Ron Davis mkataba ambao bado haujapitishwa bado haujaenda kwenye wizara ya mambo ndani kwa hivyo nika kata lakini mgogoro huo kwa nini uje ni kwa sababu ya watu kuahidi vitu ambavyo hawawezi mm-hmm. kwa hivyo Ron Davis akanyongonyea kuna kipindi tumemhurumia Ron Davis mzee bai akaingia gharama nyingi za kumfacilitate mzee Ron kocha Ron Davis ikawa mtafaruko kweli kwa hivyo sisi tunahitaji kocha sawa lakini lazima tufanye tathmini je tunahitaji la coach sawa moja lakini je hela ya kumlipa tunayo na nikaenda kwa wanasheria tena wa serikali kwamba inakuwaje wakasema kwanza inabidi sisi tuwachunguze ninyi RT mnayo pesa kwa sababu hatutaki raia watu aje hapa tumpe kibali ateseke itakuwa kashfa kwa nchi yetu nikajua RT we are far from the reality 
tuko mbali sana na ukweli hmm. ahadi 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 ambazo hatuziwezi ndio maana mimi kila siku nasemaga mimi sina kitu zaidi ya kuwa na ngombe wangu wachache <laughs> kwa hiyo gida sasa hivi uh, wakati uko kwenye harakati ulizungumza vitu vingi haya matatizo katika uongozi wa vyama michezo hususan uh, chama cha riadha ndio migogoro ndio huwa inawaangamiza makatibu wakuu ambao ndio watendaji kwa sababu mara zote nimeona katika hivi vyama katika chama chenu anayekuwa ni scapegoat anayekuwa mtuhumiwa namba moja anakuwa ni katibu mkuu ndio kwa hiyo na wewe pia unakubali kwamba waliokuwa huko nyuma pia walikuwa natuhumiwa kwa kuwekewa mzigo sawa kwao uh, inategemea lakini kwa upande wangu sasa ni lini katibu mkuu wa miaka iliyopita amekuja akaeleza madhaifu mpaka ya bosi wake i am coming through yeah it won't be easy kwa sababu mimi sio document zangu zote ziko tu ofisini zingine najua nimeficha kwenye msitu gani <laughs> zile ambazo nataka kuchoma moto <laughs> zile hazichomi tena si unaona lakini lakini ni sema neno moja kwamba <laughs> e, msema kweli anaweza kasaidiwa na ni mpenzi wa Mungu mtu akisema bwana mimi na shida hii akaomba msaada atasaidiwa hivyo mimi leo katibu mkuu wa RT naomba msaada kwa serikali itusaidie serikali wasi wasichukulie yale mambo ya jukwani jukwani nimesoma mahali e, mheshimiwa rais amesema atatoa milioni 25 kwa ajili ya kambi ya Eldoret lakini sio siku nyingi mheshimiwa rais amewaahidi ame wanariadha laki sita sita hajatimiza uh, gida tuna muda mchache sana lakini labda to cut this story uh, kwenye udogo na tutaweza kuongea kwa uh, ukubwa zaidi baada ya kikao kile cha wizara uh, mjerumani peter anthon uh, alikuja akafanya research hapa nchini miaka kadhaa iliyopita na akaandika kitabu wakati huo ukiwa mwanaharakati akasema mheshimiwa rais wa hawamu ile awamu ya iliyopita mheshimiwa yeah. Jakaya Kikwete yeah. amedanganywa ametapeliwa na kundi la wauni wanaotumia riadha kuingiza pesa kwa kulazimishwa kupeleka timu katika michuano ya jumuiya ya madola India wakati michuano ya mbio za nyika ilikuwa inafanyika hapo Nairobi na timu haikwenda kushiriki kwa hiyo riadha ina kundi ambalo hatulioni linalofanya mambo yake sio kwa maendeleo ya riadha bali kwa maendeleo yao japo kwa ufupi tu katika hilo japo kuwa sijapitia sana hiyo research ya Mjerumani lakini siwezi kukataa aliyoyaandika wala kuyakubali lakini e, e, unasema kuna kundi ndio kuna walioko kwenye uongozi wa vyama hivi vya michezo kwa ajili ya maslahi yao binafsi umeelewa na india siwezi kukwambia kiukweli kwamba maana ma, i was not very aware mm. lakini jumuiya ya madola vile vile ni, 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 ni mchezo muhimu kwetu kwa sababu sisi ni wanachama wa Wa. lakini nakumbuka mashindano ya dunia hata kwetu sisi tulishiriki silifanyika Mombasa tulipeleka timu kubwa ambapo Giniki akiwa la sita wakati wewe uko madarakani lakini hapana sikuwa madarakani nyuma ya pale mbali sana 